Hey, ¿qué tal amigos? Aquí Spino Prime y esta vez tenemos eh, la video review de el Studio Series 87 de Transformers, que es el Bumblebee de Transformers Dark of the Moon, que al fin se me hizo conseguirlo, no lo había visto en ninguna parte. Eh, tengo que agradecerle al Ofertanos de, de Level Up, que lo puso ahí en el canal de Discord. Pues muchas gracias, ya está aquí y ya se puede unir a la colección y bueno pues viene en su típica caja de Studio Series que es la que todavía trae la ventana y eh, pues viene aquí no dice que es este en la batalla de Chicago um, y ya <ríe> nada más eso es lo que dice ah no sí uh, dice aquí una oportuna distracción permite a Olvi escapar de la ejecución de las a manos a manos de Sunweb. Y en español no se alcanza a ver porque Amazon le puso esta etiqueta aquí. Pudiendo ponerla acá en otra parte, pero no. Son. Ah, bueno. Eh, trae su holograma de, de General Motors. Y listo. Pues vamos a abrirlo. Es el molde más utilizado en el Studio Series. Eh, si sí hay, sí hay bastantes figuras con este molde, ¿no? Fácil una 5, digamos. Yo tengo ya 4 con este. Viene aquí el Bumblebee. Viene amarrado así. Y trae el. El este del escenario. Que es en el puente. De, de al final de la película entonces vamos a sacarlo y ahorita regresamos bueno y regresamos ya tenemos aquí al, al Bumblebee fuera del empaque liberado de, de sus cadenas y pues vemos que es una figura que ya hemos visto eh, en anteriores entregas del Studio Series tiene unas pequeñas modificaciones que sería esa parte del pecho eh, pues el, el diseño del frente del cámara también es es un poco distinto a, a la anterior eh, el esquema del, del color amarillo también es distinto también eh, el, el color de, de las partes robóticas es, es distinto es de un color más oscuro y, y bueno vemos la, la poca o nula pintura en, en el casco del bombolijo o sea no no hay nada ahí tiene también unos detalles aquí en, en la parte de, de atrás del carro que, es, que viene negro en los otros modelos no se había hecho eh, tiene la modificación aquí del cofre de, del Camaro igual también o sea pues son unas cosas que sí otras cosas que no pero pues o sea en lo general el molde es bueno la verdad funciona si sí, no incluimos la mochila que tiene pero pues los detalles de la pintura se dejan mucho que desear, ¿no? o sea, y realmente a mí nunca me ha gustado esta cara que le pusieron al Bumblebee, se ve como calaverico, esquelético, no sé, como, como el Mother Milk de la temporada 4 de The Boys, <ríe> todo flaco, <ríe> pero bueno, a ver, vamos a poner aquí y... Dícese que está llegando a medir unos uh, 12 centímetros de altura, que vienen siendo más o menos 4 pulgadas y media. Bien, y vamos a compararlo rápidamente con eh, una versión anterior que tenemos aquí: el Bumblebee de Revenge of the Fallen, que pues es prácticamente el mismo molde. Como pueden ver, nada más son las diferencias de, del pecho, los colores y así a simple vista, nada más es eso. Y bueno, el, el Bumblebee de Revenge of Fallen tiene el casco, eh, bueno, la, la máscara de batalla, este no. Eh, pues por un lado está bien que venga así, por otro lado pues también hay que verle la cara a Bumblebee, pero pues podrían haber hecho uno que se le pusiera aparte, ¿no? Pero bueno. El chiste es que está bien fue esa, esa cara. 
Y tenemos el Bumblebee de la primera película, de la del 2007. Y bueno, creo que este es uno de los que más ganas le echaron. O no sé, también, también el de Rainbow Fallen. Pero es que ahorita estoy viendo que, por ejemplo, aquí en, en, en los pies, sí le pintaron lo amarillo, o se lo pinté yo. No me acuerdo. Creo que, creo que tal vez se lo haya pintado yo. No estoy muy seguro. No, porque este no lo he hecho nada. ¿Mm? Pues parece que sí venía pintado. Sería cuestión de revisar. Eh, pues prácticamente es el mismo molde. Siempre ha sido el mismo, con unos pequeños detalles. Que bueno, aquí era el cámara del, del 2008 o del 2007. Del 2008. Después pasamos al del 2010 que pues se cambia el frente y pasamos al del 2012 que pues también cambió el frente y cambió la parte del pecho del bombón y pues es lo mismo es lo mismo siempre ha sido lo mismo excepto el studio series de la película de Bumblebee que pues está ahí no y también tenemos el studio series que es el del de 2007 pero el camaro del 54 me parece, no, del no me hagan caso ese ahorita lo vamos a dejar ahí y vamos a pasar a revisar lo que es la articulación rápidamente que yo sé que ya se la saben pero pues no está de más el brazo puede subir hasta ahí puede ir atrás hasta ahí porque pues le estorba esto, sube hasta ahí tiene vuelta completa en el codo sube, baja, ya no va para atrás mano no tiene articulación en la cabeza pues sí tiene articulación pero pues es nula casi casi porque está bastante restringido um, tiene giro en la cadera también es un poquito duro puede subir la pierna puede hacerla hasta atrás puede doblar la rodilla puede girar la rodilla y bueno, en el pie realmente no hay articulación, pero pues por la transformación se puede mover así. Y de hecho, este pie está súper flojo, no, como que no embona bien aquí para detenerse, pero ya al momento de pararlo, pues ya queda bien. Y eso es todo. Bueno, tiene las articulaciones en las puertas. Y listo. Vamos a transformarlo para ver qué tal está en modo vehículo. Y ahorita regresamos. Y bueno, ya por fin quedó. Eh, no me acuerdo cómo transformarlo honestamente, pero ya. Eh, pues ya lo tenemos aquí en modo vehículo Camaro. Y si se, si se fijan en la cámara, se alcanza a ver una discrepancia en los colores. Por ejemplo, aquí es un amarillo, aquí es un amarillo, aquí es un amarillo y acá es otro amarillo. Y acá hay otro amarillo y acá hay otro amarillo. Entonces... Eso pues no está bien, <ríe> se supone que estamos teniendo figuras de, de muy buena calidad que es comparable a la película, pero pues sigue teniendo ese problema, ¿no? Y otra cosa que he notado, no sé si a ustedes les pase en estos modelos, es que siempre pues lo mueves tantito y de esta parte de aquí se zafa, o de esta parte. Y... Eso pues también es un problema, siempre cuesta trabajo. Aunque debo admitir que en este se me facilitó mucho más fácil ponerlo en su lugar que en los pasados. Entonces pues sí es, es una ventaja, pero pues todavía le falla, ¿no? Y pues aquí lo tenemos ya tal cual. 
eh, las diferencias pues como ya habíamos dicho es el, el frente del auto el cofre que ahora tiene las líneas más al, a los lados tiene las líneas también aquí arriba y tiene un alerón que este técnicamente tenía que ser negro pero pues decidió flojera o son codos y no quisieron pintarlo de color negro y bueno también tiene eh, pintura negra aquí aquí tiene el espacio para ponerle el cañón que va aquí así y listo este es el Bumblebee y este es el Bumblebee del 2007 en la primera versión pues podemos ver que son prácticamente casi del mismo tamaño el, el Bumblebee viejito es un poco más largo pero pues prácticamente es lo mismo y veamos que también los dos tienen absolutamente la misma cara nada más que pues este se ve un poco mejor porque pues le puse un poco de negro se resalta un poquito mejor y le pinté el casco pero el otro el otro por ejemplo este lo que estoy viendo ahorita el símbolo autobot si sí se lo pusieron y acá no acá les valió queso <risa> o sea, vamos de mal en peor los otros sí lo tienen tiene este y tiene este pero al de Dark Moon dijeron no le vamos a poner la cabeza del, del Rise of the Beast pues carajo hasta el Bumblebee Pochito lo tiene pero bueno es, es ponerse a quejarse con Hasbro y pues nunca van a hacer nada compre en país <ríe> sale eso es todo nos vemos en la próxima video ahí se cuidan